ভোট সংলাপে স্বাগত জানাচ্ছি আমি বেলায়েত হোসেন দর্শক একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ধারাবাহিক এই সংলাপে আমাদের আজকের আয়োজন বগুড়া তিন আসন যে আসনটি গঠিত হয়েছে বগুড়া জেলার ধূপচাচিয়া ও আদম দীঘি উপজেলা নিয়ে আর এই আসন নিয়ে কথা বলার জন্য আমার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন ধূপচাচিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মিজানুর রহমান খান সেলিম এবং ধূপচাচিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল হামিদ আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য সেলিম ভাই হামিদ ভাই আপনাদের দুজনের সঙ্গে আমরা আলোচনা করব এই আসন নিয়ে আসনের মানুষ নিয়ে এবং আগামী নির্বাচন নিয়ে প্রথমে সেলিম ভাইয়ের কাছে আসবো যে যেহেতু একানব্বই পর থেকে কিন্তু আপনারা একবারও আসনটি পাননি সর্বশেষ জাতীয় পার্টিকে ছেড়ে দিয়েছেন তো সব মিলিয়ে এখন আগামী নির্বাচনে আপনারা আপনাদের পরিকল্পনা কি বা যেহেতু একবারও আসনটি আপনাদের ছিল না আপনারা কি আগামী নির্বাচনে এই আসনটি নিজেদের করে নিতে পারবেন পারবেন কি না আপনার কি মনে হয় আমরা মনে করি এবারে এই সফল সরকারের উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে এই সফল সরকার যে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড করছে এতে দুপচাচে আদম দিকের মানুষ এই সফল সরকারের যেই প্রতিনিধি হোক নেত্রী রাখেই নমনেশান দেখ ওই সিটে বগুড়া তিনি দোয়াযুক্ত হবেই বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত আমি একই প্রশ্ন হামিদ ভাই আপনাকে করতে চাই আপনারা তো নয় বছর ক্ষমতার বাইরে এই আসনটা আপনাদের হাতে নেই তো এই নয় বছরে আপনারা আপনার কি মনে হয় আগামী নির্বাচনে বিএনপি কে মানুষ কেন বেছে নেবে ধানের শেষে কেন মানুষ ভোট দেবে আমাদের এলাকায় ব্যাপক ধানের শেষের সারা আছে আগে যা ছিল এখন বর্তমান তার চেয়েও বেশি হয়েছে কারণ আওয়ামী লীগ সরকার যে নির্যাতন নিপীড়ন গোম হত্যা যে দেশে অব্যাহত আছে সেই হিসেবে মানুষ गुम हत्या निर्तन नहीं आसबो अपने हमिद भाई सेलिम भाई प्रश्न रखते चाहिए प्रश्न हमिद भाई कर সেটি হচ্ছে যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনারা তো বললেন যে দুই দলেরই আপনাদের পরিকল্পনা আছে নিজেদের প্রার্থীকে জয়ী করে আনার বিষয়ে তো সেক্ষেত্রে আপনাদের কর্মসূচি কি নিচ্ছেন আপনারা কি শুধু দলের মিছিল মিটিং সভা সমাবেশ করেই সীমাবদ্ধ নাকি সাধারণ মানুষের কাছে ওদের অসুবিধা আমরা সাধারণ মানুষের কাছে এইভাবেই যাচ্ছি যেহেতু এই সফল সরকার উন্নয়নকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় যে কাজকর্ম করছে এটা হলো শিক্ষা বান্ধব সরকার এটা হলো কৃষক বান্ধব সরকার এইটা হলো শ্রমিক বান্ধব সরকার এই সরকারের উন্নয়নের উন্নয়নের ধারা যে সারা দুই উপজেলায় যে অব্যাহত রয়েছে এই কারণেই আবারও দুপচাচা আদম লীগের মানুষ এই সফল সরকারকে ক্ষমতায় নেওয়ার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগকে তারা ভোট দেবে একই প্রশ্ন হামিদ ভাইকে করছি যে হামিদ ভাই আপনাদের কি 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 পরিকল্পনা বা কি কর্মসূচি নিয়ে আগাচ্ছেন এই দুপচাচি উপজেলা সাধারণ মানুষের কাছে আমরা এখনো তো সেই পরিবেশ এখনো আসেনি ग्रामीगंजे पड़ा महल्ल हाटे बजारे कथा दल सम्पर्क मान भोट सम्पर्क दल जा मनोनयन दे पक्षे क्या पसंद मत प्रार्थी विगत चौदह साल निर्वाचन समय आवी लीगर प्रार्थी हिसाब से मनोयन पत्र जमा दिए नेत्री का मान्य प्रधानमंत्री नेत्री शेख हासारे नमिनेशन दे प्रयत् आनसर आली मिदा सहेब के नमिनेशन दिए उन्नी निवाचन करार्जन उन्नी प्रस्तुत छें परवर्ती তাকে উইড্রো করে নেওয়ার পরে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতীয় পার্টির প্রার্থীকে সেখানে দিয়েছিলেন তো আমরা তো তার বিরোধিতা করব না দলের সিদ্ধান্তই বড় ব্যক্তির চেয়ে দল বড় দলের চেয়ে দেশ বড় আমি আরেকটি প্রশ্ন আপনাদেরকে রাখতে চাই সেটি হচ্ছে যে 
নির্বাচনে আমরা অনেক সময় দেখি যে সহিংসতার ঘটনা ঘটে অনেক বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে সেই ক্ষেত্রে আপনারা যেহেতু এখানকার আপনি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আছেন আপনি বিএনপির নেতৃত্বে আছেন প্রার্থী যেই হোক নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা থেকে শুরু করে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডগুলোও তো আপনাদেরকে চালাতে হবে সেই ক্ষেত্রে এই সহিংসতা কি আপনারা নিজেরাই উসকে দেবেন নাকি আপনারা বন্ধে ভূমিকা রাখবেন এটা একটু আমি শুনতে চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে না এখানে নির্বাচনী স্বার্থ তো আমরা তো উসকানি দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না আগামী নির্বাচনের সময় কোন ধরনের সহিংসতা হোক এটা আমরা চাবো না এই দুপচাচিয়া উপজেলা এবং আদম থেকে মোটামুটি অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে এর মধ্যে কিন্তু রাস্তাঘাটের অবকাঠামো অবকাঠামো এবং রাস্তাঘাটের ব্যাপারে এখনো বেশ কিছু সমস্যা আছে তো সেক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে যদি আপনার দল ক্ষমতা আসে আপনারা আপনাদের প্রতিশ্রুতি কি থাকবে এগুলো নিয়ে এবং আমি আমি আসবো হামিদ সেলিমের কাছে এটা আমাদের দশ বছরে বগুড়া চার মাথার থেকে নওগাঁ পর্যন্ত যে শিল্প কারখানা হয়েছে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না বাংলাদেশে অন্য জায়গায় অন্যান্য জায়গায় হয়েছে কিনা জানি না তো সেই হিসাবে আমাদের বগড়া থেকে নওগাঁ পর্যন্ত এরা বিশ্ব রোডের পরিণত করলে তাহলে আমাদের মনে হয়েছে আমি একটু আমাদের উন্নয়নের কর্মসূচি তো আছেই এবং এই সফল সরকার এই উন্নয়ন নেই সারা বাংলাদেশে ষোলো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের ঠিকানা জননেত্রী শেখ হাসিনা যেমন আমার এলাকায় দলীয় এমপি নেই কিন্তু কোন এলাকাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রণনেত্রী শেখ হাসিনা বই কোনো সময় দেখেন না বিভিন্ন সময় পত্র পত্রিকা একটা বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে যে এই দুপচাচি এবং আদম দিঘিতে মাদকের এক ধরনের সয়লাভ হয়েছে সে মাদকের সয়লাভ নিয়ে আপনারা বলছিলেন আলোচনার আগে সে মাদক নির্মূলে আপনাদের ভূমিকা কি থাকবে যদি আচ্ছা এখানে আমাদের যেটা ভূমিকা এই মাদক নির্মূল সম্পর্কে আমাদের সৌজোগ্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাহেব মাদক বাল্যবিবাহ ইভ টিসিং সন্ত্রাস এর উপরে প্রায় একশোটির ঊর্ধ্বে একটা ব্যানার তৈরি করে প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিয়েছে এগলেন মোটামুটি বাল্য বিয়ে কন্ট্রোল হয়ে গেছে এলাকায় নাই আর মাদকটা এলাকায় আসে একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না তবে যেটা সিংহভাগ যেটা মাদকের আদান প্রদান এটা কমে গেছে অনেকটা আমরাও এদিকে সচেষ্ট আছি এবং আইন শৃঙ্খলা মিটিংয়ে এটা নিয়ে আমরা কথা বলি পুলিশ প্রশাসন সহযোগিতায় এই মাদককে আমরা মাদককে না বলুন প্রত্যেকটি সভা সমাবেশে আমরা এই কথাটাই বলছিলাম হামিদ ভাই আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই মাদকের বিষয়টা দুপচাচিয়াতে এটা ব্যাপক পরিণত হয়েছে আগে যা ছিল তার চেয়ে এখন ব্যাপক পরিণত হয়েছে দিন দিন বাড়ছে কমছে না তো এখন বাড়ির পাশে দেখেন ডিমসর একটা একটা গ্রাম এটা মনে হয় কয়েক বছর ধরে একইভাবে মনে করে এই জুয়াটা চলে মাদক মাদক মানুষ সম্রাটও আছে আমাদের কয়েকটা নাম আছে আগে ছিল না এখনো থাকবে অনেকদিন তো ছিলেন আপনারা ওইভাবে তো ছিল না আমি তো বললাম আমাদের দল তো ক্ষমতায় ছিল ধরে লাইন নয় বছর ক্ষমতায় ছিল না আগামী পর্বে আমরা কথা বলবো বগুড়ার চার আসন নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকুন সময়ের